सरकारी स्कूल में डाल रहा हूं इस बात का गर्व होना चाहिए बनिस्बत इस बात का डर कि मैं सरकारी स्कूल में डालूंगा तो उसका क्या होगा Hi, my name is Ritesh Agarwal and I work with educational initiatives taking its work in personalized adaptive learning and assessment research to more and more government schools. Today with me, I am a senior from the Young India Fellowship Program, Gandhi Fellowship Program as well as Delhi University, Saran Shwaswani, who is the founder of Saja, the organization that's been working tirelessly on how to improve learning outcomes, working with parents and SMC in schools. They've done some groundbreaking work in Delhi. So Saran, if you could Tell me a little about, you know, how is the SMC sort of structured? What what does the RTE say about SMC? The RTE says that each and every uh, primary school in India has to have a school management committee, uh, which gives you three basic things that the SMC has to do. Uh, but what happens is um, because education is a concurrent subject, uh, each state defines the SMC that they sort of want to. Uh, so, for example, um, Delhi is one of the states where you would have um, parent as the vice chairperson and not the chairperson. Whereas if you look at other states, um, West Bengal, Tamil Nadu, whatever, uh, states mein the parent has been defined as the chairperson. So depending upon the state, uh, it's, um, the structure of the SMC varies. But generally what you would have in the SMCs is um, a representation of the elected leader. Uh, you would have representation of parents, um, you would have representation from the school and then you would have someone to convene the whole meetings and run the whole meetings. You could have representations from the education bureaucracy also but the idea is you have representation of each of these stakeholders and then they sort of come together and whatever, um, ma make the school work uh, like a board would function for a company. Wow. That's really progressive huh? in terms of the design of how an SMC should be. Yes, and I think in terms of the design in, and interestingly in terms of um, what the law says, I think um, where often the gap is, the gap is around implementation. And I think usko figure out karpana has been the biggest challenge. Um, and I think when we were working uh, with the Delhi government also on saying kis tarah se hona hai, um, we essentially bahut jaldi bhi figured out ki policy bahut achhi dikhne lagti hai. पर वो जाते 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 जो है उसका कुछ और ही होने लगता है एसएमसी इलेक्शंस वी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट एसएमसी इलेक्शन एंड वी वर थिंकिंग ऑफ उसकी पॉलिसी क्या होगी वी लिटरली हैड टू थिंक थ्रू एक एक पॉइंट क्या होगा वी थॉट शायद बैलेंस सिस्टम रखना चाहिए पर समझ में बैलेंस सिस्टम रखेंगे तो इंप्लीमेंटेशन में तो वो हो ही नहीं पाएगा क्योंकि किसका कहां जा रहा है वोट समझ में नहीं आएगा एसेंशियली इट बॉइल्ड डाउन टू क्या है हैंड्स रेज हो सकते हैं एंड दैट इज वेयर वी सॉर्ट ऑफ थॉट ठीक है ये तो कर ही सकते हैं एंड सो आई थिंक पॉलिसी को जब हम बना रहे होते हैं तो शायद कभी इंप्लीमेंटेशन भूल जाते हैं पर हम इंप्लीमेंटेशन में इतना चले जाएं कि वी फॉरगेट आर आइडियल्स आई थिंक वो भी दिक्कत हो जाता है सो आई थिंक हाउ डू यू मैनेज बोथ ऑफ देम वाइल सिंग अच्छा हाँ इतना तो अचीव हो सकता है करंट सिस्टम में एंड सो फॉर एग्जाम्पल जब पहली बार कराया तो हमने अपने हाथ रेस का कराया आई थिंक सेकेंड टाइम वैन वी वर सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग द पॉलिसी फिगर आउट अच्छा अब जो है uh, आप वट uh, राइट right या गलत का निशान लगा सकते हो गलत का भी राइट right का निशान लगा सकते हो अगेंस्ट द कैंडिडेट जिसको वोट देना है एंड सो देन यू मूव अप द लिवर इन से अच्छा अब ये हो सकता है देन यू मूव द लिवर अच्छा कुछ और हो सकता है बट थिंक द सिस्टम नीड्स टू बी प्रिपेयर इन टर्म्स ऑफ सेइंग कितना वो ले सकता है um, और उस हिसाब से हाउ मच कैन इट डिलीवर सो आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच कैन द सिस्टम टेक इज असेंशियली वट बिकम्स इंपॉर्टेंट जब आप पॉलिसी को इंप्लीमेंट करवा रहे होते हैं तो आपके अब ये एस एम सी के मेम्बर्स अलग अलग पेरेंट्स हैं उसमें अपने एम एल ए बोला उसमें अधिकारी भी हो सकते हैं इनमें साझेदारी कैसे करवाओगे क्योंकि एक दूसरे के बीच में तो ये बोलते रहेंगे कि आपकी गलती से पढ़ाई नहीं हो रही इसमें कोई और बोलेगा इसकी वजह से लर्निंग आउटकम नहीं हो रहा है तो आई थिंक और शुरुआत में और आप अगर एस एम सी मेम्बर्स जिनसे अब जो काम करते हैं उनसे बात करें वो भी ये बताएंगे कि पहले छः से आठ महीने 
इस बात को इस्टेब्लिश कर, करने में लग जाता है कि लेटस ट्रस्ट ईच अदर और वो ट्रस्ट आता है कुछ इस तरह की चीज़ें करने से जिससे नो बडी फील्स कि हाँ यार ये हमें हार्म करने आए हैं एंड सो ट्रस्ट के लिए फॉर एग्जांपल व्हाट वी डू इन आर स्कूल्स इज लेट अस ट्राई एंड पेंट अ वॉल लेट अस ट्राई और प्लांटिंग ट्रीज इन द स्कूल इस तरह की एक्टिविटीज जिसमें दी अदर पार्टी आल्सो डज नॉट फील थ्रेटेंड कि यार मेरे मतलब मेरे को एक करा रहे हैं आई थिंक गैप दोनों जगह से है पेरेंट uh, जब स्कूल जाता है तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट ही और शी फेसेस इज अ लॉर्ड ऑफ रिडिक्यूल जहाँ पर तुम क्यों आ गए आप कहाँ से आ गए बैठिए अभी मेरे पास समय नहीं है तो पेरेंट को भी बहुत वो लगता है कि मैं स्कूल जाके फ़ायदा नहीं है एंड आई थिंक स्कूल की तरफ से भी uh, जब भी पेरेंट आए हैं तो बहुत ज़्यादा उनको लगता है कंप्लेन लेके आए हैं और कई बार होता भी है और इंटरेस्टिंगली हमने uh, और मुझे याद है जब हम पहली बार एस मीटिंग की कोशिश कर रहे थे वन ऑफ द स्कूल्स में पहली बार एस मीटिंग हो रही है लोग आ गए हमने कहा आना है आना है खूब सारे लोग आ गए प्रिंसिपल यहाँ से कुछ बोलना शुरू करते हैं और वो दो मिनट बोलते हैं यहाँ से कोई चप्पल उठाता है बोलता है ये आदमी चोर है और उस समय प्रिंसिपल को समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना है और वो कहते हैं कि मैंने तो पहले बोला था यही होने वाला है ऐसा ही होगा आम, और उस समय वो समझ में आता है कि और वो एंगर कभी कभार वो जैज क्योंकि इतने साल से कुछ बोला नहीं है कभी भी और पहली बार मिल रहा है तो ये आ रहा है आई थिंक उसमें फिर बीच में हमें आना पड़ा हम अभिषेक ने फिश बोन डायग्राम बनाया फिश बोन डायग्राम से किस तरह से चप्पल मार के कहाँ जाओगे आप ना चप्पल मार के कहाँ जाओगे वो समझाने की कोशिश करी पर आई थिंक वो समझ में आता है कि एक एंगर है पेरेंट्स का जहाँ को कभी सुना नहीं गया है और वहीं बहुत जायज़ फियर होता है स्कूल अथॉरिटीज़ का भी कि अगर आएंगे तो क्या होगा आई थिंक उस डेलीकेट स्पेस को मेनटेन कर पाना जहाँ वार्तालाप शुरू हो पाए एक बार आई थिंक वो करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि उस स्पेस में कोई मैनेज कर रहा हो उसको उनके साथ बातचीत कर रहा हो आ, तो इस तरह की कुछ चीज़ें करनी पड़ती है जहाँ देर इज़ सम रिस्क टेकिंग बाय द स्कूल एंड देन देर इज़ सम रिस्क टेकिंग बाय द पेरेंट्स एंड देन यू ट्राई एंड सी कि हाउ डू यू बिल्ड द ट्रस्ट बिटवीन बोथ द पार्टीज राइट सो हाउ डू द ऑफिशियल व्यू द एस एम सी बिकॉज यू नो इन टर्म्स ऑफ जस्ट हैविंग इट लाइक अ कम्प्लायंस चेकबॉक्स आइटम विच अ स्कूल नीड्स टू डू लाइक हाउ अ स्कूल नीड्स टू डू अ स्कूल डेवलपमेंट प्लान और हाउ इट नीड्स टू डू एक्स वाई जेड थिंग्स so have you seen that shift of how the smc is now being viewed in terms of in the school both in in the schools where you are working and also in the policy i think definitely yes um but i think it begins from saying the checklist hai uh, the 3 din so mandate hota hai 3 din ki training karani hai aur 3 din ki training karani hai 3 din ki training hogi uske liye saman aayega 3 din ki training ho gayi wo training mein hoga kya hoga kya wo kisi ko matlab and i think usko farak bhi nahi padega train ki training karani hai 3 din ki training hai पैसा खर्चा होना है मार्च तक वो बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है ना आई थिंक जहाँ वी ऑल्सो वॉन्ट टू सॉर्ट ऑफ प्ले आर रोल इज सेंग अच्छा तो तीन दिन की ट्रेनिंग तो मैंडेटेड है और वो तीन दिन की ट्रेनिंग के लिए आपको पैसा भी खर्चा करना है तो हम क्या उसको इफेक्टिव बना सकते हैं एंड आई थिंक वर्किंग विद द सिस्टम सेंग अच्छा हाउ डू यू मेक इट मच मोर इफेक्टिव ताकि आपको भी आपके लिए भी परेशानी ना हो पेरेंट्स के लिए भी परेशानी ना हो सो आई थिंक वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि वो लेवरेज पॉइंट्स कहाँ पर होंगे and so for example one of the leverage point it's figured out is ye teen din ki training hoti hai isko karna but i think one also has to understand and this is a conversation jo main bar bar baki uh, uh, space mein jo log hai unse bhi karta hu ki i think when you get stuck to teen din ki training wo bahut bada danger bhi hai um, and because ye bar bar paya gaya hai ki smcs have not been effective research bahut sara bola hua hai aur jab aap wo teen din ki training karane jate ho to research, smcs effective nahi hongi teen din ki training se तो आप एसेंशियली वो कहेंगे कि हमने तीन दिन की ट्रेनिंग कराई थी पर देखिए कुछ नहीं हुआ सो आई थिंक उसको फिगर आउट कर पाना कि यार वी विल नॉट डू अ थ्री डे ट्रेनिंग बट मेकिंग अ थ्री डे ट्रेनिंग इज वन ऑफ द थिंग्स बट वी आल्सो वांट सर्टेन अदर थिंग्स टू हैपन सो दैट दिस कैन फंक्शन मच मोर इफेक्टिवली वो क्लियर वो क्लैरिटी लेके जाना बहुत जरूरी है नहीं तो यू एक्चुअली डूइंग अ डिसर्विस टू द कॉज दैट यू आर सॉर्ट ऑफ वॉन्टिंग टू वर्क विद So Saranj, like you know, I was I was just uh, uh, telling Aditya the other day that there is a fellowship generation which has yeah, started, yeah. and you and Abhishek truly is you know embody that entire thing. So you've done the Gandhi Fellowship Program, you've done the Young India Fellowship Program, you've got an Echoing Green Fellowship, you you are a Mother Teresa Fellow. So what do you think is this entire pool, a decade of like you know graduating fellows coming out? How do you think that youth is energizing the sector? interesting question i think um, we very quickly figured out early on 
द जर्नी दैट अगर फेलोशिप करते रहते हो तो जीवन चलता रहता है ना तो फेलोशिप करते रहो अच्छी चीज़ है कोई बुरी चीज़ नहीं है इंटरेस्टिंगली पीपल ऑल्सो लाइक फेलोशिप कर रहे हो इंटरेस्टिंग माई फादर ऑल्सो लाइक फेलोशिप कर रहे हो क्योंकि उनको पता नहीं ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता फेलोशिप क्या होता है पर उन्होंने सुना फेलोशिप्स मतलब बहुत अच्छे अच्छे लोगों को फेलोशिप्स मिलती हैं इसलिए फेलोशिप के लिए तो फेलोशिप करते रहो पर आई थिंक दिस ऑल्सो इज गिवज अस दिन अपॉर्चुनिटी टू सॉट ऑफ एक्सप्लोर एंड आई थिंक हमारी मेरी खुद की जर्नी जो है वी आई आई कम फ्राम अ वेरी वर्ड एवर वेरी मिडिल क्लास बैकग्राउंड मेरे पिताजी डॉक्टर थे आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉड अप इन झांसी डिड माई स्कूलिंग इन झांसी केम टू डेली वट एवर स्टार्टड डूइंग थिएटर स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन एक्टिविज़म स्टार्ट गेटिंग इन्वॉल्व इन हाउ डू यू सॉट ऑफ वर्क थिएटर एंड सॉट ऑफ गेट कम्युनिटीज इन्वॉल्व दैन सॉट ऑफ मूव डॉन टू गांधी फेलोशिप एंड आई थिंक आई थिंक असेंशली अभी जो है वो बहुत पोजिशन बहुत आई थिंक आई कम फ्राम अ वेरी प्रिवलेज पोजिशन एंड आई थिंक आई एम पेइंग द ड्यूज माई फादर कुड इन सॉट ऑफ फॉर द फॉर माई फॉर दी एफर्ट दैट माई फादर सॉट ऑफ अंडर टुक वो नहीं कर पा रहे थे कुछ है ना कुछ चाहते थे कि वो भी ऐसा कुछ काम करें पर आई थिंक उनकी जनरेशन में वो था नहीं आई थिंक बाय लक बाई चांस आई थिंक उस जनरेशन में जहाँ अपॉर्चुनिटी है करने का एंड जहाँ प्रिवलेज भी है जहाँ आई डोंट हैव टू सॉट ऑफ वट एवर डू सर्टन थिंग्स बैक होम एंड वट एवर वट एवर तो आई थिंक वो प्रिवलेज है वो अपॉर्चुनिटी है सो लगता है कि करते हैं है ना एंड आई थिंक असेंशियली वॉट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आई थिंक उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम की ना बहुत वो है उसका एक चस्का भी है लग जाता है तो लगता है कि हाँ इसको तो सॉल्व कर मज़ा आएगा उसको सॉल्व किया जाएगा तो एंड आई थिंक उस प्रॉब्लम को समझते हुए द सोल्यूशन दैट वी आर क्रिएटिंग इज समथिंग दैट सॉट ऑफ कीप्स अस अवेक ऑल्सो एंड मोटिवेट ऑल्सो कि यार कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि नहीं हुआ है आई थिंक लॉर्ड ऑफ दीज फैक्टर्स कम इन इन टर्म्स ऑफ वॉट वी आर डूइंग आई थिंक एंड आई थिंक बाय लक बाई चांस आई ऑल्सो मेट वेरी गुड पीपल इन दिस जर्नी गांधी फेलोशिप यंग इंडिया फेलोशिप एक्ंग ग्रीन मदर डेज आई थिंक ऑल ऑफ दीज फेलोशिप्स हैव सॉट ऑफ हेल्प मी कनेक्ट विद सम वेरी गुड पीपल हु अंडरस्टैंड हाउ प्रॉब्लम अ सॉल्व वॉट इज़ अ गुड इंटेंट एंड हाउ डू सॉट ऑफ वर्क विद इट I think that has helped me uh, do whatever I'm doing, mm-hmm. and I think that's also helped um, Saja as an organization, all the three co-founders, in terms of um, understanding what we want to do in the future. Also, so Saranj, you know, uh, apart from two fellowships, what did it take to build Saja? I think right now, this position may we are in. I think it took. Uh, I think commitment to saying we want to build this up. Um, and interestingly, when we looked around. um uh, research across the world uh, interventions happening in india um we couldn't find bahut sare interventions which are looking at parental engagement and how do you build parental engagement specifically with uh, government systems with government school as a center um and when we started looking at this problem we figured out yaar i think isko karne ke liye we'll have to commit to saying ha isko karna hai um and so when we began uh, we said acha chalo school management committee is a good starting point we should start with that school management committee sa kaise kaam karenge start figuring out uske integrities kya honge and interestingly uh, in the journey um, i think after 2 years journey ke start hone ke baad we figured out ki um, other parents jo hai unke sath kaam nahi ho pa raha hai uh, and then we started looking acha unko kaise involve karna hai uh, एंड वंस वी स्टार्ट लुकिंग वी सेट अच्छा ये तो बहुत बड़ा पूल है एंड इस प्रॉब्लम को बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है विद इन द इंडियन कॉन्टेक्स एंड विद इन द डेवलपिंग वर्ल्ड कॉन्टेक्स ऑल्सो सो इस थिंक अच्छा इसको कैसे सॉल्व करना होगा स्टार्ट लुकिंग एट फ्रेमवर्क किस तरह से बने हैं इन वन लॉट ऑफ रिसर्च हैज़ बीन डन इन द डिवेलप वर्ल्ड पर उस रिसर्च को इंडियन कॉन्टेक्स में प्लेस कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था सो वे टू ट्राई अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आई थिंक ट्रायल एंड एरर ट्रायल एंड एरर वी स्टिल ट्राइंग अभी भी वी हैवन बीन एबल टू फुली फिगर आउट कि हर एक लेवल पे कैसे इंटरवेंशन होगा पर आई थिंक लार्जली हमें समझ में आने लगा दीज आर द थिंग्स दैट वी वांट टू वर्क ऑन दिस इज हाउ पेरेंट एंगेजमेंट कैन वर्क सो इट टुक लॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन विद द टीम जहाँ इसको कैसे करना है रिजॉल्व लॉट ऑफ फाइट्स ऑल्सो जंपिंग इन टू द वेल समाइम सिंग हमें नहीं पता कैसे करना है पर लेट जस्ट जंप इन टू इट एंड देन फाइनली सेंग अच्छा हाँ यार इस पर कमिट करते हैं और उसको करते हैं लेकिन 
आपका नाम बड़ा यूनिक है इन टर्म्स ऑफ साझा कोलेबरेट कभी भी मैंने मैंने हेडमास्टर से बात की कभी कोई हेडमास्टर बोलता नहीं है कि मेरे को अपने पेरेंट्स के साथ कोलेबरेट करना है ताकि बच्चे पढ़ पाए तो अगर आप थोड़ा बता पाए कि वाई कोलेबरेट विथ यू नो पेरेंट्स एज द लीवर फॉर इंटरवेंशन सो आई थिंक जब हम शुरुआत कर रहे थे तब हम एस को जब देखते थे um, तो हम एस को एज अम मीन एज अ मीडियम जहाँ पर कोलेब्रेशन हो सकता है बिटवीन डिफरेंट स्टेक होल्डर्स स्कूल में ऐसी और कोई भी जगह नहीं है जहाँ हर एक स्टेक होल्डर उतना ही वेल रिप्रेजेंटेटेड हो रिप्रेजेंटेड हो फॉर एग्जाम्पल यू हैव दी एम एल एल्सो लोकल इलेक्टेड लीडर यू हैव पेरेंट्स यू हैव टीचर यू हैव स्कूल प्रिंसिपल सो काफ़ी सारे स्टेक होल्डर्स हैं विच आर रिप्रेजेंटेड इन दी एस एम सी एंड वेन वी बिगेन यू सेट अच्छा ये सारे लोग आपस में हाउ डू दे कम टूगेदर एंड हाउ डू दे कोलेबरेट लेकिन ये तो पेपर पे होता है ना एस एम सी पे इतने लोग तो सच्चाई में तो कुछ और ही होता होगा तो आई थिंक हमारा जो आइडियल विजन था होता है ये लोग कोलेबरेट करें सारे लोग मिल के कोलेबरेट करें स्कूल को इम्प्रूव करने के लिए बच्चों की लर्निंग इम्प्रूव करने के लिए um, और हमें बहुत जल्दी समझ में आ गया था कि ऐसा नहीं है एंड आई थिंक हमें प्रीवियस एक्सपीरियंस जो हमने फेलोशिप्स की हैं गांधी फेलोशिप्स इन द यंग फेलोशिप दैट वी डन उसमें भी फिगर आउट कि इट इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ हैपनिंग तो आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट थिंग दैट वी हैड टू सॉट फिगर आउट हाउ विल दिस कोलेबरेशन हैपन विद इन दी एस एम सीज ऑल्सो एंड इट बिगैन विद द क्वेश्चन हाउ विल ईच ऑफ दी स्टेक होल्डर्स अंडरस्टैंड वेर दी अदर स्टेक होल्डर इज कमिंग फ्राम सो स्कूल प्रिंसिपल के लिए समझना वेर इज द पेरेंट कमिंग फ्राम द पेरेंट हैज टू अंडरस्टैंड वेर द स्कूल प्रिंसिपल इज वेर द टीचर्स आर एंड देन सॉट ऑफ फिगर आउट हाउ डू वी वर्क टूगेदर so initially um, when we began we 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 sort of looked at kis tarah se people identify each of the stakeholders as important um, and then sort of move towards um, collaboration and engagement instead of saying aao oh, chalo milke karenge 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 aur pata chala kuch ho nahi raha hai aage um, so i think inish and the model also developed and right now if you look at the intervention it begins from working with school principal and teachers initially um sort of supporting them to understand why is the parent important why are other stakeholders important um, in the development of the child and i think begins from the question why was your parent important in your own life uh, and what role did your parents play in your life and begin from that question and take it to what role can the parents or sending the kids to your school play um, and us hisab se figuring out the role of a parent and then saying uska engagement kaise ho sakta hai and then moving forward so sarat from what i understand so the way i look at it so you know you've got the parent at a child level then you've got the you know the the smc at the school level True. and then you've got the community at a larger True. you know geographical True. as well as a community level so how how is saja trying is is saja trying to tackle all three of them right, how right. so if you could just help us understand what's that True. theory of change and how is it trying to intervene in all these True. areas i think um and ritesh what we have seen um, within our work is आई थिंक वो एक सर्कल पे फोकस करके ना बड़ी परेशानी भी हो जाती है अब बिकॉज यू नॉट मेकिंग इट मच मोर होलिस्टिक सम पीपल फील लेफ्ट आउट एंड सम पीपल लाइक कुछ कर रहे हैं तो कर लेन दीजिए ने बट आई थिंक वॉट थ्रू दिस फ्रेमवर्क दी आइडिया इज दैट एवरी पेरेंट हैज़ अ चांस टू पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ दीज तो घर सिंपलेस्ट है घर पे मैं क्या मैं दो सवाल पूछ सकता हूँ क्या मैं दो सिंपल बात कर सकता हूँ ठीक है इफ यू वांट टू मूव अहेड क्या मैं अपनी क्लास टीचर से बात कर सकता हूँ मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है व्हाट इज आई कुड डू क्या मैं और ऊपर मूव कर सकता हूँ मैं स्कूल लेवल पे मूव अप कर सकता हूँ मैं अपनी एस में इन्वॉल्व हो सकता हूँ एंड देन क्या मैं एज अ कम्युनिटी ला सकता हूँ लोगों को सेंग वी नीड टू डू दिस सो आई थिंक वॉट वी आर ट्राइंग टू डू इज असेंशली क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर पेरेंट्स टू पार्टिसिपेट एन ऑफ द लेवल दे फील कम्फर्टेबल विद एंड ऑफ एंड नॉट बहुत बार ये देखा है कि वो एस एम सीज आते हैं ना पेरेंट घबराते भी हैं क्योंकि उसमें तो इलेक्शन होता है एंड एज अ पेरेंट मैं शायद इलेक्शन में पार्टिसिपेट भी ना करना चाहूँ बट दैट डज नॉट मीन आई कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द डेवलपमेंट ऑफ माई चाइल्ड एंड हाउ डू यू देन सॉट ऑफ सपोज द पेरेंट इन सेंग अच्छा आप ये कर सकते हो फॉर द डेवलपमेंट इज अ क्वेश्चन दैट वी आस्क एंड हमने बार बार ये भी देखा कि एक बार होने लगते हैं बच्चे के साथ तो आप कुछ और भी चीज़ें करने लगते हो बट uh, सेंग आप एस एम सी में नहीं कर सकते तो कुछ नहीं कर सकते इज अ क्वेश्चन दैट वी डोंट वॉन्ट टू आस्क पेरेंट एंड ऑल्सो नॉट सॉट ऑफ ऑल्सो क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर मच मोर एंगेजमेंट राइट राइट सो अभी एक ड्रीम एस एम सी ड्रीम पेरेंट एंगेजमेंट कैसा होना चाहिए एक मान लीजिए एक गवर्नमेंट स्कूल है हमारे पास एंड वॉट इज योर रिकमेंडेशन फॉर यू नो पीपल वर्किंग इन द स्पेस थिंकिंग अबाउट से दे वुड बी वर्किंग आई दर इन टीचर ट्रेनिंग दे वुड बी आई दर वर्किंग ऑन यू नो एट टेक अदर थिंग्स बट ऑल ऑफ दम आर आस्ट क्वेश्चन की यू नो पेरेंट्स है इसके वजह से नहीं हो रहा है सो इफ दैट पर्सन इज सपोज टू टेल द प्रिंसिपल 
कि क्या करे पेरेंट्स के साथ तो व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होता है कि आप बहुत सारे स्टेक होल्डर से बात करो तो पेरेंट्स से बात करोगे तो उनका आता टीचर नहीं करते पर अगर स्कूल साइड किसी से बात करो तो पेरेंट नहीं करते आई थिंक ये बहुत बड़ा गैप है जहाँ एक दूसरे पे पर वो लगता है कि ये वो अपने घर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इसलिए नहीं हो रहा है वो ये नहीं कर रहे हैं वो लोग स्कूल में ध्यान नहीं दे रहे हैं आई थिंक व्हेन वी ड्रीम ऑफ अ गुड गवर्नमेंट स्कूल व्हेन वी ड्रीम ऑफ अ गुड पब्लिक एजुकेशन आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट आंसर दैट अ पेरेंट शुड हैव वेन ही और शी इज थिंकिंग ऑफ अ गुड गवर्नमेंट स्कूल इज उसको ना डर नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डाल रहा हूँ सरकारी स्कूल में डाल रहा हूँ इस बात का गर्व होना चाहिए बनस्बत इस बात का डर कि मैं सरकारी स्कूल में डालूंगा तो उसका क्या होगा एनी थिंग फॉर अस वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ वो सरकारी स्कूल में डालते हो कहीं डर ना लगे कि मैं सरकारी स्कूल में डाल रहा हूँ एनी थिंग वेन वी स्टार्ट ब्रिंगिंग इट अप टू अ से मैं सर मैं डरता नहीं हूँ अपने बच्चे को मैं अपने टीचर से बात कर सकता हूँ एंड वी एज अ पेरेंट बॉडी कम टूगेदर टू मैनेज एंड रन द स्कूल एंड इंटरेस्टिंगली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में मैनेज बहुत बड़ा आता है पर आई थिंक अभी तक वो क्विक फिक्सेज ही हो रहा है कि आप ये कर लीजिए ये कर लीजिए इंस्टेड ऑफ एक्चुअली मैनेजिंग द सिस्टम लाइक अ कंपनी का बोर्ड रन इट गिव इन अ बजट गिव इन सर्टन आइटम्स एट दे वुड वॉन्ट टू डू एंड गिव इन द फ्लेक्सीबिलिटी टू यूज वॉट एवर दे कैन टू एक्चुअली मेक द स्कूल मच मोर इफेक्टिव ना इस इस कॉन्टेक्स में वो नहीं है Uh, पहली बार ऐसा हो रहा है जहाँ कंप्लीट फ्रीडम दिया जा रहा है कि आप कैसे यूज़ करना है वैसे यूज़ कीजिए नो बडीज़ गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन पहली बार कहा जा रहा है कि यू कैन हायर टीचर्स आल्सो इफ़ यू वांट टू सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इज ऑल्सो क्रिएटिंग एंगजाइटी विद इन सिस्टम यार होगा कैसे बट आई थिंक दिस इज द एस्परेशन दैट यू वॉन्ट टू मूव टूवर्ड्स तो आई थिंक इम्प्लीमेंटेबल चैलेंजेस तो आएंगे ये दिक्कत नहीं हो रहा तो अच्छा ये चेंज करो वो चेंज करो बट आई थिंक द अल्टीमेट गोल शुड भी दैट दी एस एम um run it like a run it like an institution that they would want to they are the board members and they run it um as effectively as they want to got right so arrange 2013 you were in young india fellowship 2015 you were working with the delhi government hua kaise matlab itne jaldi itne fast or how did someone so young uh, with an interesting idea or an eccentric idea of working with the government how did that uptake happen what were the government thinking so 2013 uh, we were young i was i think we i was we were both me and abhishek we were 24 25 then um and interestingly i did not have a beard also then and so we went to the government office and we were like sir hame aapke school mein kaam karna hai and sir ji looked at us saying ha 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 and hafte bhar baad he said these guys are too young and we can't give them the project and it's a big sort of blow for are hum to soche the hum karne wale hain and it did not work out and so we then finally said acha isko kis tarah se how do we sort of work around with this and how do we sort of implement what we were thinking um and then acha to we we have figured out acha we could do this um with pratham uh, and that is where pratham sort of came on board um and so with pratham we took on 60 schools in east and north delhi and so saying acha inke sath kis tarah se kaam karna hoga um started working with these 60 schools worked for i think 2 years 2015 um we were i think by 2015 we were working with around what 90 schools uh, across north east and south delhi and then uh we had this um one of the one of we received a phone call uh, saying aapko training karani hai since is ki aap kara sakte hain we said hum kara denge training वी वेन देर करीबन चौदह पंद्रह लोग थे हम लोगों ने ट्रेनिंग करा दी बड़े खुश हो गए हाँ देखो हमने ट्रेनिंग कराई चौदह पंद्रह लोगों की वो भी डेली गवर्नमेंट में ट्रेनिंग कराई एंड देन सडनली आया कि uh, अच्छा ये तो अच्छा था कैन यू वर्क विद अक्रॉस ऑल द स्कूल्स इन डेली ऑल द स्कूल ऑल द स्कूल सो फ्राम नाइन्टी जम्पिंग टू अराउंड वन थाउजेंड प्लस स्कूल्स इलेवन हंड्रेड स्कूल्स एंड आई थिंक वी वॉज बेसिकली वेरी स्टक बाय द फैक्ट कि अरे बाबा मतलब 90 में करते हैं इसको कैसे करेंगे एंड hmm. 90 में जो हम करते थे वो था एक फैसिलिटेटर था आर्ट स्कूल थे स्कूल में जाता था पेरेंट्स के साथ काम करेगा प्रिंसिपल के साथ काम करेगा तो हमने कहा थाउजेंड में कैसे करना होगा फैसिलिटेटर की बढ़ा देंगे मैनेजमेंट हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा पर देन वी फिगर्ड आउट कि फॉर द थाउजेंड हमें तो आर्मी क्रिएट करनी पड़ेगी एंड वो तो समथिंग वी कान डू एंड वी विल नॉट हैव कोई पैसे देने को भी तैयार नहीं होगा पैसा मिलेगा भी नहीं उतने चीज़ के लिए 
and so we were thinking about kaise kiya jaye and i think we were in two minds should we do it should we not do it i think one um, uh, the people we were working with um, in delhi the crt the officers um, they were very open to saying acha you you tell us how will you work um, and we said acha they were very open and we said kya kare so i remember having called up um, aditya and asked her ki aditya wo bol rahe hain hum abhi itne mein karte itne mein karte hain should we do it should not do it and i remember he said uh it's better to have learned and failed rather than have not tried anything so i'm like theek hai bhai kuch jaate hain so i think with that we jumped into it and we had no clue kaise kaam karne wale hain if you ask me in 2015 what is the model for scale main aapko bata raha tha ek facilitator hai art school hai build up ho jayega ho gaya art scale and i think right now we've also figured out acha scaling ka shayad model bhi different ho sakta hai and then how does how how do you scale and how do you sort of learn or could be two different things also um and so we had literally to figure out a model while making a model to hum plane chala rahe the aur plane crash kar raha tha um so we were doing both things um so i think that gave us deep insights into system ke sath kaise kaam karna hai how do you work at scale how do you work um what are the challenges on working with a uh, with a large scale system and how do you sort of then scale almost iterating on the go on the way you know the, the you, you've got a flight which is which is on the on the air and you're changing course midway midway and i think to hota na log rapid prototyping ki jo rapid and i think this is something that i've often heard scale ka model kya hai scale ka model kya bahut saare log puch lete and and i think if you agar mujhe abhi kisi ko jawab dena ho main kahunga scale karo to main samajh mein aa jayega model kya hai until unless you do it you will not figure out what is the model of the scale you will have a mental map of the scale theek hai but that is not a model of scale model of scale tabhi samajh mein aayega when you do it and i think bahut zyada na kabhi kabhar ek tarika aa jata hai ki pehle ye hoga uske baad figure out hoga ki scale kaise hota hai i think what we've learned is you can sort of do a lot of different things at the at the simultaneously while figuring out oh this is how it is being done this is what the model is this is what the impact is so i think wo ek major learning hui and i think that has made us uh much much less i think much whatever much more confident and uh, fearless wow that's nice that's nice so sir it's interesting aap bolte ho ki aapne ek choti training li fir aapko government ne bola ki aake sab school mein kar do aur fir aapne kar diya ye skill ka kaun sa model hota hai matlab ye uh, if you could help us understand how and you're saying that you're working only in the back end so what is this model of scale where you don't have so many resources you don't have so much of funds but you aim to achieve what you want to achieve which is impacting the lives so yeah i think um and us when we look at scale also i think hamari paribhasha bhi ye thi ki um school mein jao direct us wahan pe us level pe ja ke kaam karo i think once you started understanding there are सिस्टमेटिकली बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं सिस्टम में आई थिंक आइडेंटिफाइंग वो लिवर्स क्या हैं जो बहुत सारा इम्पैक्ट दे सकते हैं एंड देन सिंग अच्छा उनको मूव करते हैं सो फॉर एग्जाम्पल वी न्यू तीन दिन की ट्रेनिंग हुई होती है वी न्यू तीन दिन की ट्रेनिंग ऐसे होती है नाउ वी सॉर्ट ऑफ स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि उसके अंतर्गत वॉट इज दैट वी कुड डू एंड देन स्टार्ट सिंग अच्छा इसमें ये कंटेंट जाएगा पेरेंट को समझ में नहीं आता है तो ज़रूरी है उसको मच मोर पिक्टोरियल बनाया जाए Um, जरूरी है पेरेंट्स के साथ बातचीत की जाए कि वो क्या कर सकते हैं सो नाउ ऑल ऑफ दोज थिंग्स स्टार्टेड कमिंग इन एंड देन वी सेड अच्छा नाउ यू सॉर्ट ऑफ प्रोटोटाइप इट इन द फर्स्ट ट्रेनिंग एक बार किया वी गॉट मोर फीडबैक इस ट्रेनिंग को हमें और चेंज करना होगा सो असेंशियली वॉट यू आर डूइंग वॉज सिस्टम के अंदर यू ट्राई टू आइडेंटिफाई वॉट आर द पेन पॉइंट्स फॉर डिफरेंट स्टेक होल्डर्स ट्रेनिंग कराना इज अ पेन पॉइंट ठीक है वी विल डू इट मच मोर इफेक्टिवली Uh, getting grievances and then sort of resolving grievances at a school level is even a pain point for school principal. So principal को भी लगता है अगर SMC सभा हो रही है तो I can then sort of say कि मेरा grievance नहीं resolve हो रहा है you do something. So understanding those pain points and then creating a platform जहाँ पर we are able to resolve it. So I think systematically when we started doing it we started saying अच्छा gaps understand the gaps what are the interventions to be done and then sort of place it in the system itself. and because we were able to place it in the system we could work on the back end uh jahan we did not have to do it every time people within the system started taking up people people like geeta ji started taking it up
So we have with us a parent from a Delhi government school to tell us how did it feel during that time. What is it like being a parent at one of the most exciting education revolutions in India right now? Hello, Geeta ji. Hello, sir. Saran ji, एक अलग सा जोश था ये Delhi में पिछले साल parents को लेकर schools को लेकर government school education को लेकर इतना ज़्यादा जोश एक पूरे radios में हम सुन रहे हैं school आना है आपको एक फेस्टिवल ऑफ लर्निंग था जो कि इट्स नेवर बीन हर्ड ऑफ यू नो इन इन द इंडियन कॉन्टेक्सट सो आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड दैट एंड फॉर दैट आई वॉन्टेड टू ऑल्सो हैव अ पेरेंट अलॉन्ग विथ यू इन दिस कॉन्वर्जेशन सो मैम आई वॉन्टेड टू अंडरस्टैंड यू नो आप किस आपके आपके जो बच्चे वो किस स्कूल में पढ़ते हैं किस क्लास में पढ़ते हैं और उनको कैसा लगा पिछले साल आपको कैसा लगा आपको कुछ बदलाव दिख रहा है पहले से जी मुझे बहुत बदलाव दिख रहा है क्योंकि इससे पहले मैंने कभी इतने लार्ज स्केल पर नहीं सुना था कि मेगा पेटीएम एक अरेंज की जाए जिसमें पेरेंट्स इससे पहले नॉर्मली कभी स्कूल जाते ही नहीं थे बहुत रेयरली कभी एक कंप्लेंट्स के तौर पर अगर बुलाया गया है तो तो ही जाते थे अदरवाइज ऐसा कोई सीन नहीं होता था कि पेरेंट्स स्कूल जाएँ और उनको रिपोर्ट्स मिलें टीचर्स से पर्सनली हर बच्चे के लिए तो एक मेगा पेटीएम ये जो ऑर्गेनाइज़ uh, किया गया था ये बेसिकली नो कंप्लेनिंग सिस्टम के तौर पर किया गया था जिसमें बच्चों के ओवरऑल प्रोग्रेस को लेकर टीचर्स uh, बात करेंगे पेरेंट्स के साथ और पेरेंट्स भी टीचर्स के साथ उनके साथ शेयर करेंगे तो एक शेयरिंग प्रोसेस था मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था ये क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं मोती नगर कॉन्स्टिट्युएंसी में है जयदेव पार्क स्कूल है एस वी कोर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयदेव पार्क के नाम से है और बेटा मेरा टेंथ क्लास में है और बेटी नाइन्थ स्टैंडर्ड में है तो मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ थी क्योंकि नाइन्थ और टेंथ का प्रेशर बहुत ज़बरदस्त होता है स्पेशली नो डिटेंशन पॉलिसी के बाद एट्थ स्टैंडर्ड से जब बच्चे नाइन्थ स्टैंडर्ड में आते हैं तो एकदम प्रेशर होता है काफ़ी उसके उस लेवल पर आकर अगर टीचर्स के साथ एक इंट्रैक्शन हो जाए बच्चे के स्टडीज़ को लेकर तो काफ़ी रिलीफ फील होता है कि हाँ हमें मुझे पता है आई मीन कि मेरा बच्चा कहाँ स्टैंड आउट कर रहा है किस लेवल पर है मुझे उसमें और कितना ध्यान देना है तो एक ये शेयरिंग जो चीज़ की गई थी उस वक्त मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा एंड आई वाज वेरी सेटिस्फाइड विद इट जब आप पहली बार गए गीता जी मेगा पीटीएम में तो क्या बोले टीचर बच्चे को लेकर सी जब पहली बार मैं मेगा पीटीएम में टीचर्स के साथ मिली तो मुझे बात करने का जो उनका लहजा था बहुत अच्छा लगा इससे पहले कभी टीचर्स इतना आ, पोलाइटली कभी पेश ही नहीं आते थे जर्नली एक बहुत डर रहता था टीचर्स के साथ हमें बात करते वक्त कि कोई कंप्लेंट ही होगी अदरवाइज ऐसे तो कभी स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूल में तो बुलाया ही नहीं जाता प्राइवेट स्कूल्स की बात अलग है लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में कभी भी बुलाया ही नहीं जाता कि आपके बच्चे की ये लर्निंग ये ये, लेव, ये लेवल है बच्चा यहाँ स्टैंड आउट कर रहा है इसमें ये दिक्कत है या ये इसकी क्वालिटीज़ हैं मीन्स पहले तो सिर्फ कंप्लेंट्स ही आती थी अदरवाइज अभी जो है अब बताया जाता है कि हाँ इसमें ये क्वालिटीज़ भी हैं इसमें और अच्छा बेहतर बेहतर कर सकता है तो वो सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है बच्चे को डर नहीं लगा मम्मी स्कूल आ रही है नहीं बिल्कुल नहीं था क्योंकि एक माइंड सेटअप पहले ही हो चुका था स्कूल्स में ये पहले ही बताया गया था कि कंप्लेंट्स नहीं होंगी आप उनको लेकर आओ हम उनके साथ शेयर करेंगे आपकी प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे सिर्फ कंप्लेंट्स ही नहीं होती हैं सर हम उनको ये भी बताएंगे कि आप और किन और किन चीज़ों में अच्छे हैं या आप और किन चीज़ों में बेहतर कर सकते हैं आपको और कहाँ हेल्प चाहिए तो पेरेंट्स भी करेंगे और हम भी करेंगे तो टीचर्स की तरफ से ये पहले ही बताया जा चुका था सर्कुलेट हो चुका था इसलिए बच्चों में कोई डर नहीं था इनफैक्ट वो खुद लेकर गए नहीं आपको जाना ही है आपको टाइम निकालना ही है आप बिजी हैं तब भी आपको लेकर जाना ही है पिछले एक साल में हम काफ़ी देख रहे हैं कि जो दिल्ली गवर्नमेंट में पेरेंट्स के साथ काम हो रहा है उसमें अगर आप बता पाए कि किस तरीके की साझेदारी हो रही है पेरेंट्स के बीच में टीचर्स के बीच में ऐसा आप क्या कर रहे हैं क्योंकि पूरा देश बोल रहा है कि देखो जाके दिल्ली में क्या हो रहा है तो अगर आप थोड़ा बता पाओ कि एक्चुअली स्कूल के अंदर क्या हो रहा है एक्चुअली स्कूल के अंदर से इसके लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा आपको कि पहले का सीन क्या था और अभी क्या है पहले एक गैप था बच्चे स्कूल चले जाते थे टीचर्स के साथ आठ घंटे वहाँ पर उन्होंने बताया स्कूल से घर आए हमें नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है लेकिन अभी उससे हालात ऐसे हो गए कि सोसाइटी जो है वो डाउनफॉल की तरफ ही जा रही है उसमें एजुकेशन तो कहीं नज़र नहीं आ रही है या तो आप लैंग्वेज के तौर पर आप देख लीजिए लैंग्वेज ख़राब हो चुकी हुई है गवर्नमेंट स्कूल तो पहचाने ही जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है इसीलिए इसकी लैंग्वेज ख़राब है 
पढ़ाई के तौर पर देखा जाए अगर एजुकेशन में देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल्स का बेटर आता था रिजल्ट गवर्नमेंट स्कूल्स का नहीं आता था पहचाना जाता था कि ठीक है गवर्नमेंट स्कूल का है अभी सिनेरियो चेंज हो चुका हुआ है अब कंपेरेटिवली गवर्नमेंट स्कूल का जो रिजल्ट है प्राइवेट स्कूल के कंपेरिजन में ज़्यादा अच्छा है हंड्रेड परसेंट तक रिजल्ट आता है और एजुकेशन का जो लेवल है वो भी काफ़ी आगे बढ़ चुका हुआ है जैसे कि हम बोलते हैं कि पेरेंट को स्कूल में आना चाहिए तो आपके दिल्ली के पूरे कैंपेन की वजह से स्कूल में आ गए पेरेंट्स उसके बाद क्या हो रहा है उसमें आप अब क्या चल रहा है पेरेंट्स और शिक्षकों की साझेदारी के बारे में उसके बारे में आप अगर बता पाए तो मैं वही आपको बता रही थी साझेदारी का मीन्स था पेरेंट्स और बच्चे इन दोनों के बीच में एक गैप था मीन स्कूल से घर तो आ गए लेकिन स्कूल में क्या हुआ पेरेंट्स को नहीं पता है उसी की वजह से बच्चों का जो रिज़ल्ट था वो डाउन में जा रहा था काफ़ी कुछ ऐसा था कि बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं बता नहीं सकते हैं टीचर्स को भी नहीं पता है तो इस साझेदारी से ये एक फ़ायदा ये हुआ कि एक पुल बन गया टीचर्स और पेरेंट्स जो आपस में बातचीत करने के बाद ये डिसाइड कर पाते हैं कि बच्चे को एक्चुअली दिक्कत कहाँ आ रही है या उसका डेवलपमेंट कहाँ रुक रहा है या कहाँ हम उसको और ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं तो साझेदारी से ये फ़र्क पड़ा है कि टीचर्स और पेरेंट्स आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं राइट तो सरंज एक बात आपसे पूछनी थी या तो एक तो मैं मान लूँ कि या गीता मैम जैसे आउटलायर्स हैं जो कि बोल रहे हैं कि यू नो आई एम ड्रिवेन टू वर्क फॉर बट what ideally should be the parents role in the school mm-hmm. like you know i have seen cases where you know parents have gone to the extent saying that you know if the teacher is not present i will come mm-hmm. like what how how are we looking at the parent community uh, also contributing in the school processes there is one paradigm of helping the child in the in in the, at the home but what's the paradigm we are advocating or what sajja is advocating for for parents role inside the school and i think jab hum कोश बात भी कर रहे हैं पेरेंटल एंगेजमेंट की आई थिंक एंड वेन यू टॉक अबाउट पेरेंटल एंगेजमेंट ना वो बहुत ऐसा हो जाता है कि स्कूल ने ऐसा दिया है पेरेंट को ऐसा करना चाहिए एंड आई थिंक जब तक उसको हम मच मोर होलिस्टिकली देखना शुरू नहीं करें कि कैसे पेरेंट्स कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं नॉट जस्ट टू द डिवेलपमेंट ऑफ द स्कूल बट ऑल्सो टू द डिवेलपमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड आई थिंक उनका सिस्टमिक पार्टिसिपेशन कैसे हो एंड आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट जो गैप्स होता है और जो हम बार बार देखते हैं कि बहुत सारे बैरियर्स हैं जहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन हो ही नहीं सकता है वन उन बैरियर्स को रिड्यूस कर पाना एंड देन अंडरस्टैंडिंग सिस्टमेटिकली किस तरह से पेरेंट्स का इंगेजमेंट हो सकता है नॉट जस्ट एट स्कूल लेवल बट एट अ सिस्टमिक लेवल ऑल्सो किस तरह से एजुकेशन के लिए मच मोर डिमांड सकती है क्वालिटी एजुकेशन मिले किस तरह से पेरेंट्स कैन कम टूगेदर टू से अच्छा आई विल वर्क टूवर्ड्स इम्प्रूविंग द स्कूल तो अब आई थिंक अंडरस्टैंडिंग पब्लिक एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट एजुकेशन जो हमारी पब्लिकली फंडेड एजुकेशन है उसकी महत्व को समझते हुए व्हाट इज दैट वी नीड टू डू टू एक्चुअली इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम एंड नॉट जस्ट द स्कूल तो गीता जी जैसे अब वो अब काम करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम के अंदर कैसे लाना है आई थिंक हमारा काम ये हो जाता है हाउ डू वी हेल्प दैम डू दिस मच मोर इफेक्टिवली विद द एजुकेशन सिस्टम हाउ डू वी रिड्यूस द बैरियर्स वॉट टूल्स डू दे नीड वॉट नॉलेज डू दे नीड वो किस तरह से अपना काम और इफेक्टिवली कर पाएँ to actually reform the education system got it got it so it's interesting now ab isme ek tension bhi to hota hoga ki kahin na kahin uh, you know uh, ma'am bol rahi hongi ya ma'am jaisi koi parent bol rahi hongi ki mera bachcha nahi padhta teacher aap isko maro rt bol raha hai teacher ko mat maro to ab parent to ja ke bol sakta hai ki aap meri baat hi nahi sun rahe ho bilkul to how how what's that balance because a parent might come up with a lot of say you know recommendations which might not have any scientific basis one is that and then at one level you know they might get frustrated with the school having to accept that so what's that balance between how much should the parent be involved in the processes within the school because you know so what what what's the thing around that so i think mai jo mera and i think geeta ji apna batayenge mera jo i think one of the things that we learned um, in the process was pehle and i think beech mein we'll have to we had to sort of simply to pehle ye ho raha tha ki smc members class mein bhi ghus ja rahe the and class mein teachers ko batane lag rahe the kaise padhana hai एंड आई थिंक लिटरली पॉलिसी गई जहाँ बोला गया आप क्लास में जाके टीचर को नहीं समझाएंगे <laughs> आप अपने एसएमसी में मुद्दा उठाइए मुझे ऐसा लग रहा है एंड उसको वहाँ डिस्कस कीजिए यू कैनॉट गो इन द क्लास एंड टेल द टीचर व्हाट इज टू बी डन और ये एकदम रिकमेंडेशंस के रूप में निकाला गया बिकॉज इट हैपनिंग अ लॉट सो आई थिंक वो बैलेंस को मेनटेन करना पड़ता है एंड समटाइम्स वो ओवरटर्न भी होता है सो फॉर एग्जाम्पल 
नो डिटेंशन स्क्रैप हो गया एंड वी ऑल नो कि उसका साइंटिफिक बेसिस क्या है नॉन साइंटिफिक बेसिस क्या है पर वो स्क्रैप हुआ हुआ बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल डिमांड वॉट एवर डिमांड डिमांड पर वो हो गया सो आई थिंक समटाइम्स यू गो ऑन टू दैट वे समटाइम्स यू डोंट पर आई थिंक वन हैज टू वर्क विद इट एंड सॉर्ट ऑफ से कि क्या बन सकता है इससे एंड कभी कभार इट गोज टू दी अदर साइड ऑल्सो एंड कभी कभार यू हैव टू सॉर्ट ऑफ पुलिट बैक सिंग नहीं आप क्लास में जाके टीचर को नहीं बता सकते <laughs> आप नहीं एस एम सी में डिस्कस कीजिए उनको गीता right. जी आपको कैसा लगता है आप क्योंकि एक तरीके से आपको सारांश बोल रहा है कि आप एक्टिव होइए एक्टिव होइए आप एक्टिव हो गए आप जाके okay. स्कूल में कुछ बोल रहे हो तो फिर वो बोल रहे कि ये ये तो नहीं हो सकता ये तो मतलब राइट रिकमेंडेशन नहीं है तो आउट यू डील विद दैट एंड डज इट हैपन विथ विथ लाइक समथिंग लाइक इन द डेली स्कूल आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप स्कूल के पास गए हो और स्कूल ने बोला कि नहीं आप कौन होते हो हमको बताने वाले कि हम कैसे करें अपना काम हाँ ये ऐसा हुआ है स्टार्टिंग में जब ये एस एम सी फॉर्म हुई थी टू थाउजेंड फिफ्टीन सेवनटीन का जो सेशन था स्टार्टिंग अर्लियर पीरियड में ऐसा हुआ था बिकॉज पॉलिसीज तो बन गई एस एम सीज को फॉर्म कर दिया गया रूल्स बता दिए गए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे दी गई ड्यूटीज़ दे दी गई लेकिन उसको एज अ राइट दे दिया गया कि ये आपका राइट है सो वहाँ पर एक काउंटर पार्ट शुरू हुआ था कुछ टाइम के लिए बट उसके बाद उसको फिर रिवाइज़ किया गया ट्रेनिंग्स दी गई कि नहीं ये आपके अधिकार हैं लेकिन एक ड्यूटी है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो लोग पढ़ा रहे हैं आपके बच्चों को दे आर द टीचर्स दे आर द गुरु और आपको उनको रिस्पेक्ट अगर आप नहीं करेंगे तो बच्चे कैसे करेंगे ये चीज़ हमें उनको समझाने के लिए एस एम को किया गया हमारे साथ तब जाकर काउंटर पार्ट ख़त्म हुआ और एक ट्रस्ट बिल्डिंग का काम शुरू हुआ कि सबसे पहले हमें अपने आप का हमारा जो हमने ट्रस्ट उनका लेना है ताकि वो हम पर यकीन कर सके कि हम उनके एरियाज़ में घुसपैठिए नहीं हैं हम उनके साथ एक सपोर्टिंग हैंड के तौर पर जा रहे हैं ये यकीन दिलाना स्कूल को बहुत डिफ़िकल्ट रहा काफ़ी लंबा टाइम उसमें हमारा गया आई थिंक अगर ये पहले ही शुरू हो जाता तो हमारा टाइम और बच जाता और और ज़्यादा हम प्रोग्रेस कर पाते बट ठीक है जितना भी कर पाए बहुत अच्छा रहा सेकेंडली uh, जब uh, ये हम यकीन उनको दिला पाए उसके बाद मीटिंग्स होती होती हैं स्कूल्स uh, में अपने एजेंडास को रखने के लिए एक uh, पूरा प्रोसेस होता है ऐसे ही जाकर हम उनको नहीं कहते कि ये काम करना है या आप ये कीजिए और वो नहीं कहते कि नहीं करना एक पर्टिकुलर एक टाइम पर एक मंथ में दो मीटिंग्स होती हैं एक फर्स्ट सैटरडे एंड लास्ट थर्ड सैटरडे को और अपने अपने एजेंडास एसएमसी के 12 पेरेंट मेंबर्स प्लस एमएलए रिप्रेजेंटेटिव सोशल वर्कर और टीचर्स की तरफ से चेयरपर्सन होते हैं एच और कन्वीनर होता है और थ्री स्पेशल टीचर्स होते हैं इन्वाइटीज इसमें 